。哎，别动，你头上有东西。那、哦，你自己看看。不好意思，我要先走了，再见。哎，有空一起吃饭啊！喂，小猫，电话号码没变吧？方叔，我有话要跟小萌说，你先下去吧。阿、嗯、燕。你要跟我说什么，阿姨？哎，阿姨，律师团来了，在客厅等你们呢。我马上过来，方叔，你先过去招待一下吧。好是我们害死了周叔叔，我愿意替他赎罪，你让我做什么都可以。赎罪？你做什么能挽回我爸一条命啊？这笔债，你永远都还不上。阿姨，难道你现在对我除了恨，就没有其他别的什么感情？别的感情？什么别的感情？换作是你，你会怎么做？为什么？为什么会变成这样？我也希望一切都能回到从前。别了，小梦，别了，别了，别了，别了，别了，别了，别了，别了，别快坐吧，我们开始。请问，周小萌小姐在哪儿？她也应该在场。小萌，你过来。周小姐，请两位当事人都到齐了，那我就进入正题。令尊的事，我们深表遗憾。令尊在生前曾留下一份遗嘱，我们律师团只有在二位都在场的情况下才能宣读。嗯、这份遗嘱是在周斌礼先生完全清醒的状态下所立。当时我们律师团的七位律师和三位公证人在场，完全具备法律效力。下面，我来宣读周斌礼先生的遗嘱。立遗嘱人周斌礼，近来我身体不适，恐万一出现意外，特立此遗嘱。本人持有盛海集团百分之十七的股份，这是我一生打拼的心血。
。在我去世后，我将自己持有的盛海集团股份平均分为两份，一份交由儿子周衍照继承，占百分之五十，即盛海集团百分之八点五的股份；另一份通过合法手续赠与周小萌，占百分之五十，即盛海集团百分之八点五的股份。不会吧？周叔叔怎么会做出这样的安排？终于明白了，这就是你和叶思荣的目的，对不对？不可能会这样，也许是周叔叔安排错了。何律师，您确定这是周叔叔的遗嘱吗？嗯。周小萌，别再人演戏了，说吧，你们是怎么让我爸立下这份遗嘱的？哦，我知道了。你们害怕夜长梦多，知道我爸立下了遗嘱，就迫不及待的马上害死了他，是吗？哎呀，不是这样的，我和我妈妈根本就不知道立遗嘱的事情。周先生，请冷静，遗嘱还没有读完，请坐。我们先来回答周小姐的问题。周先生，你的疑问，令尊在遗嘱中也有解释。周小姐，根据《中华人民共和国继承法》第三章十六条。公民可以依照本法规立遗嘱处理个人财产，并指定遗嘱执行人。公民可以立遗嘱，将个人财产指定由法定继承人的一人或者数人继承，或者赠与他人。周兵礼先生作为公民立遗嘱，指定周衍照先生和您为继承人，所以遗嘱完全具有法律效力。说得通俗点，从现在开始，周先生、周小姐，你们都是盛海集团的股东之一。周先生，请起立。考虑到小萌年龄尚小，他所获赠的股份，借由华飞信托公司代为封闭管理，待小萌嫁人成家之后，方可激活股份，有权使用。周小姐，你所获赠的周斌礼先生持有的盛海集团股份将暂时冻结在信托公司，等你结婚后，你可以按照自己的意愿在信托公司取出股份，期间所得收益归您个人所有。如果还有什么不明之处，我们将为您解答，何律师，我要将我所有的股权全部转让给周衍章。周小萌，你玩什么花样？对不起，周小姐，你所持有的股份现在无法转让给周衍章先生。我不要了都不行吗？周叔叔给我的东西。我要不起。遗嘱中已经说了，您只有在结婚后才有权使用所获赠的股份。请二位继续听遗嘱。阿言，我知道，你一定不理解我为什么要这样做。我这样做，必然有我的原因。如果有机会，我再慢慢告诉你。听爸爸的话，把盛海传承下去。对不起，我不愿意接受周叔叔留给我的遗产，我们还是换个方式吧。何律师，麻烦你们律师团把我所有的股权全部转让给周远照。周叔叔既然指定他为盛海继承人，我虽然不懂商场，但是我却知道，他拥有的股权越多，对他越有利。这样做可以了吧？我不同意。爸爸已经告诉我该怎么做了。在没有确定叶思荣是杀害我爸的凶手之前，我不会接受你的股权转让。你别以为这么简单就能获得宽容。阿姨，你何必要这样？属于我的，你一样都拿不走。不属于我的，我也都不在乎。叶思荣一日不醒，就一日没有结案。在此之前，我爸的遗嘱不会更改。